Esta é uma excelente altura para ser fã da série Mana. Saudações gamers e sejam muito bem-vindos a um novo episódio aqui no Retro Raider. Ontem tivemos finalmente o tão aguardado lançamento The Visions of Mana. É verdade, já lá vão cerca de 15 anos mais ou menos desde que tivemos um novo título da franquia principal de Mana. Tivemos sim alguns remakes e remasters, mas lá está a malta, há 15 anos que não tínhamos uma entrada original na Mana Series. Não foi aqui que começou, mas foi aqui que a franquia se tornou icónica com Saiken Densetsu 2, Secret of Mana. Eu, enquanto fã, estava super ansioso por Visions of Mana. Eu encomendei logo o jogo. Chegou ontem, já estive a jogar umas horas e queria partilhar com vocês as minhas primeiras impressões. Em primeiro lugar, e isto é uma pergunta que o pessoal me faz imensas vezes quando eu falo desta série, se é preciso jogar os antigos. Ora bem, não. Vocês não precisam de jogar Second and Sets 2, não precisam de jogar Trials of Mana, nada disso. Embora a temática e o universo sejam o mesmo, cada jogo é um jogo por si só. E Visions of Mana, é exatamente por aqui que eu quero começar. É, na minha opinião, um jogo que está feito tanto para fãs da série, como pessoal que vai começar a jogar agora. Logo no primeiro minuto de jogo, nós sentimos em casa. Aquela sensação de acolhimento que esta série nos tem dado ao longo dos anos, fãs da série vão sentir-se extremamente confortáveis logo no primeiro minuto. Ao longo do jogo, eu não vou dar spoilers aqui, algumas personagens são recorrentes, alguns sistemas dentro do jogo também são sistemas que nós já vimos em jogos anteriores da série Mana, mas se vocês nunca pegaram, eu acho que Visions é um excelente jogo de Mana para vocês começarem. Este mundo que foi criado para nós em Visions é algo que eu já não via há muito tempo num RPG japonês. O jogo é lindo. Graficamente não é aquele jogo que vocês vão dizer que é algo de nova geração, que vai puxar pelo hardware, mas as cores, a tonalidade, é um jogo super vibrante, muito vivo, quase parece um conto de fadas, e eu acho que essa sempre foi a abordagem da série. E em Visions, deixem-me dizer que eu nunca vi um jogo de Mana Series tão bonito como este. Adoro o modelo das personagens, o design, lá está, é algo que vai ali ao encontro das origens, mas ao mesmo tempo está original, está moderno, está, está fresco. E a história, até agora, lá está, e não vou dar spoilers, pessoal. Estou a adorar. Estou a adorar a história de Visions of Mana. Temos uma Mana Tree, como é óbvio. Aqui em Visions, o nosso objetivo é preservar a vitalidade da Mana Tree. Para isso, vamos com os nossos heróis, sendo que o nosso protagonista, o Vel, ele é um Soul Guard. Basicamente, os Soul Guards são protetores, são guardiões das almas. Ora, quem são as almas? As almas são uh, cidadãos, são pessoas deste mundo que são escolhidos pelas fadas de maneira a sua alma poder ser entregue à Mana Tree. O objetivo do Val, enquanto Soul Guard, é proteger estas personagens, as Alms, durante a sua peregrinação até à Mana Tree, onde estes então vão oferecer as suas almas, de maneira a Mana Tree poder uh, continuar a prosperar no mundo. Isto é algo que eles têm de fazer de 4 em 4 anos, porque senão o mundo cai em caos. Fãs de Final Fantasy, isto faz lembrar qualquer coisa, não é? <risos> Está um pouco parecido, bastante parecido, na verdade, com Final Fantasy X, mas atenção, eu pessoalmente adoro a história de Final Fantasy X, Aqui, sem dúvida alguma, que nós conseguimos encontrar algumas influências, mas eu acho que mesmo assim consegue ser a sua própria cena. E não se deixem enganar pelas personagens, embora pareça tudo muito fofo, muito querido, as temáticas são pesadas, por vezes. Aliás, logo nos 15 primeiros minutos de jogo, há ali uma cena que vai trazer uma lágrima ao canto do olho de muitos de vocês. Esta série é conhecida pelo seu sistema de combate, eu já lá vou, Action RPG, mas, no entanto, aqui em Visions nós temos muitos e bons elementos de puzzle e plataformas. Temos um mundo imenso para explorar, e atenção, isto não é um open world, digamos que é mais uma sandbox, nós basicamente temos várias áreas, vamos passando de área para área, onde temos um mapa para explorar, uh, temos várias localidades, temos aldeias, temos uh, florestas, temos montanhas de neve, mas não, não é open world, basicamente temos uma sandbox e passamos de sandbox para sandbox. A nível de loading screens, a nível de performance, eu não notei assim nada de especial. É muito fácil navegar de um sítio para o outro. Temos fast travel, temos um mapa muito útil que nos aponta onde é que nós temos de ir. Também aponta treasure chests no mapa, etc. E aqui o pessoal pode pensar que o mapa, digamos, que nos faz a papinha toda, mas não é bem assim porque apenas nos diz onde é que as coisas estão, porque depois quando lá chegamos temos desafios para 
para fazer. Estes desafios vêm muitas vezes na forma de plataformas, onde nós conseguimos ver um treasure chest, mas não sabemos como chegar lá. Temos de utilizar não só a nossa habilidade no comando, enquanto jogador, mas também saber uh, funcionar com os feitiços e utilizar o terreno para a nossa vantagem. É um balanço que eu gosto entre combate e plataformas uh, e para mim torna a exploração do jogo ainda mais divertida. Para além da quest principal, temos muitas side quests, uh, temos muitos desafios, uh, temos umas criaturas que funcionam quase como sub-boss, ou seja, para além dos mobs do jogo, temos estas criaturas que, digamos, são mais fortes. A grind, sim, vai haver grind, malta, é um RPG. Mas grind, para mim, nunca custou nada nos jogos de mana e Visions não é diferente. Porquê? Por causa do sistema de combate. E Visions of Mana tem dos melhores sistemas de combate de ação que eu já vi no RPG. Temos a parte do hack and slash, puro e duro, no ambiente 360, onde também temos a parte de destreza. Nós temos de saber uh, fazer a void aos ataques dos inimigos, uh, temos de ter reflexos, temos de ser rápidos. Temos o nosso ring menu, sistema icónico de Secret of Mana, onde aqui está ainda mais optimizado a nova geração. Aqui facilmente conseguimos aceder aos nossos itens, aos nossos feitiços, habilidades. Podemos também trocar de personagem não só durante o combate, mas também durante a parte da exploração. Portanto, embora o Vel seja a personagem principal, tecnicamente nós podemos jogar com as outras personagens da party também. Só que a diferença de Visions of Mana é que nós temos um sistema que são os Elemental Vessels. Através destes Vessels nós vamos desbloquear as classes das nossas personagens. São oito classes ao todo, nove contando com a classe base. Só que os Vessels, lá está, permitem-nos desbloquear várias classes dentro de cada personagem. Certas classes são mais viradas para magia, outras são mais viradas para stealth, outras são mais viradas para combate puro e duro. As classes vêm também com o seu set de habilidades, de feitiços, vêm também com o seu equipamento e armas que são visíveis na personagem. Só que a gimmick aqui em Visions é que nós não temos de nos limitar só a uma classe. Ou seja, com cada personagem nós podemos e devemos na verdade explorar todas as classes. Certos inimigos são mais vulneráveis a certos elementos, por exemplo, e certas classes exploram melhor os elementos dos quais esses inimigos uh, têm fraqueza com, portanto vale a pena nós explorarmos isso. E é divertido, é divertido explorar as classes porque cada uma delas vem com uma estratégia diferente e nós podemos montar as nossas próprias estratégias, a nossa própria abordagem a um grupo de inimigos ou a um boss. Dentro de cada uma das classes quando vamos desbloqueando os vessels, vamos desbloqueando também as habilidades referentes a essa própria classe. A nível de equipamento vocês, por exemplo, se gostarem do aspecto de uma arma, uh, temos o transmog, ou seja, nós podemos utilizar o visual de uma arma noutra arma. Isto tudo carregado de fantasia e de adrenalina. Temos também vários itens, uh, temos as seeds para equipar nas nossas personagens que vão aumentar uh, pontos de força, vão aumentar uh, poder de ataque, uh, vão dar alguns boosts em certos stats. Portanto, o segredo no que toca a combate vai ser mesmo essa gestão, esse planeamento que nós temos de fazer muitas vezes antes das lutas, escolher que classe é que vamos utilizar para aquele combate específico, que é para não termos problemas. No entanto, se vocês quiserem ter uma experiência pura e simplesmente focada na história, vocês podem pôr o jogo na dificuldade mais baixa e aí então não vão ter problema nenhum. Pessoalmente, eu tenho estado a jogar na dificuldade normal, ainda não vou muito à frente no jogo, até agora não deu assim nenhum problemas. E agora, queria focar aqui num elemento que para mim sempre foi dos elementos mais importantes e mais icónicos de Mana. A banda sonora. E sim, temos de volta o grande mestre Hiroki Kikuta. Compositor original de Secret of Mana, ele compôs a maior parte uh, das músicas desta série. E deixem-me dizer, malta, que... Eu estou sempre a ouvir bandas sonoras de videojogos, principalmente a lidera dos 16 bits. Uh, a banda sonora, para mim, do, do Saki and Dance 2, do Secret of Mana, para mim é das melhores obras-primas alguma vez feita a nível de música para videojogos. E eu tenho a dizer que a banda sonora de Visions of Mana eu acho que já superou a The Secret of Mana. Aquelas melodias de piano tão icónicas deste compositor que nos levam para mundos, para sensações de nostalgia, para contos de fadas, aqui muito bem orquestradas, que conseguem fundir-se com o mundo sem nunca distrair o jogador, porque isso é importante na música de um videojogo. Eu estou a jogar, estou-me a divertir, estou a explorar o mapa ou estou no meio de um combate. No entanto, a banda sonora está sempre lá presente sem nunca me distrair. Só que eu estou tão vidrado nisto que o que eu tenho feito é eu desligo o jogo e ponho-me a ouvir a banda sonora. Está realmente muito, muito bom e para mim são as melodias. Melodias essas que, lá está, em Secret of Mana são das melodias mais incríveis que nós já tivemos num videojogo mas Visions of Mana está realmente algo 
em outro nível. Estou muito curioso para ver onde é que esta história vai dar. Quero explorar este mundo, quero ver todas as side quests, quero explorar as classes. E aquilo que eu posso dizer com toda a confiança é que fãs da Mana Series estão bem entregues aqui a Visions of Mana e se vocês nunca jogaram nenhum jogo desta franquia, este é um excelente jogo para vocês começarem. Malta, digam em baixo se vocês já estão a jogar Visions of Mana. Digam se vocês gostam da Mana Series, qual o vosso jogo preferido. E digam também o que é que acham da banda sonora desta série magnífica. Muito obrigado por estar aí desse lado, malta. Se tiverem um tempinho extra, sigam-me nas redes sociais. Eu ando pelo X, Facebook, Instagram e, claro, TikTok, onde eu lanço vídeos todos os dias. A gente vê-se por aí, malta. Até lá já sabem, divirtam-se e joguem muito.